Este, Gaby, ¿tú cómo, cómo vas diciendo que cuando viene esta queja de ya no amo a tal persona o yo nunca amé a tal persona, por lo general no es como para hacer algo al respecto, sino que viene como una queja. Y esto también lo podríamos ver justamente en cómo de repente va siendo más, por ejemplo, lo podríamos decir como más satisfactorio quejarnos a veces de las situaciones que hacer algo al respecto. De repente vamos a caer en esta en este como vicio de es que fulano de tal o es que fulana de tal antes era de tal forma pero ya no y por lo tanto ya no lo amo y aparte estar esperando que cambie de repente esta persona que esta persona haga algo que llene mis expectativas para que yo vuelva a sentirme bien una vez más y esto es bastante bastante interesante porque se va haciendo como este como este doble vínculo como este, este vínculo de identificaciones proyectivas en donde cuando estamos en pareja vamos a sentir que la otra persona va a ser, ¿cómo lo podríamos decir?, como el actor principal de nuestra estabilidad afectiva. ¿no? Si la otra persona no está siendo tal o cual persona, pues entonces yo me voy a sentir triste, yo me voy a sentir poco valorado, me voy a sentir poco amado. ¿Por qué? Porque justamente le estamos otorgando este lugar de privilegio a una sola persona. ¿no? Esto es algo que de una o de otra manera no nos vamos a poder escapar. Si la otra persona de repente está de muy mal humor, pues bueno, nosotros no vamos a sentir que podamos disfrutar de la misma manera, tal vez de un paseo o tal vez de una película mientras estamos con esta otra persona. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo el espacio. Y la incomodidad del otro, de alguna manera, se empieza a volver la incomodidad de uno mismo. Esto es interesante porque siempre que vamos hablando de este tipo de, interpreta de interpretaciones, de proyecciones, podríamos estar hablando de una de una relación, gracias, muy fusionada, ¿no? de una relación fusionada con el otro, porque ¿cómo es posible que yo no puedo estar contento si el otro está molesto? ¿no? Pero si lo vemos desde un punto de vista tal vez más cerca, ¿cómo vamos a poder estar contentos si la otra persona está mal de alguna manera? Y nosotros tenemos tanto depositado en esa otra persona, esto para poderlo pensar de una manera que no nos suene de repente tan enfermizo lo que sucede, ¿no? O, o se va haciendo esta queja, es que yo debo de estar bien primero y después yo voy a poder estar bien con el otro. Ya que estamos en una relación, nos vamos a encontrar que hay muchos momentos en el día y en la vida en el que ya no nada más somos nosotros, sino que ahora sí, más bien, ya no somos yo, ya no somos Tú, ya somos nosotros. Y justamente lo que esté sucediendo en nuestra relación es lo que va a tener un impacto eh, a mayor medida en nuestra postura y en nuestra situación sentimental. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Cuando nosotros ya estamos haciendo esta queja, podríamos pensar, ¿no? siguiendo esta idea, pues bueno, si es algo que está funcionando de tal manera que con la otra persona yo me estoy haciendo sentir así de incómodo, estamos tan cerca, estamos compartiendo tantas cosas que yo pues no me estoy sintiendo bien, no me estoy sintiendo apreciado o querido, pues bueno, justamente... Igual y lo que tendríamos que hacer es cambiarlo, pero ahí es en donde se instala la queja, porque esta llamada de amor no va, por lo general, como ya lo, como ya lo dijimos, a resolver, sino a quejarse, a buscar. Es como si fuera este llanto del niño. Si ve, el niño no es como que de repente diga, tengo hambre, llore, y se dé cuenta de que no le están dando a comer, entonces deje de llorar y se ponga a buscar un, un, un alimento. ¿no? Ya que empezamos a, a tratar con este tipo de, de aspectos como tan básicos de nuestra personalidad, nos vamos a encontrar que se vuelve este llanto infantil, justamente. Estamos pidiéndole al otro que nos quiera, estamos pidiéndole al otro que se haga de tal manera, que me haga sentir bien, y ahí es en donde se instala la queja. Ahí es en donde, digamos que nos vamos quedando como en un círculo vicioso, en el que, de alguna manera... Si sí estamos relacionados con la otra persona, muy relacionados, ¿no? muy re tan relacionados como que ahí tienen, digamos, nuestro corazoncito en las manos del otro. Pero no, no vamos a pensar directamente como que hay algo en la situación que nos está molestando. No estamos pensando que hay algo justamente en cómo nos estamos relacionando, sino que inmediatamente se va a pensar como que es el otro el que me está generando esta incomodidad. Es que si mi mujer cocinara cuando yo llego a la casa, yo ya no me sentiría tan mal. Es que si mi marido me, me pusiera más atención a mí que a sus juegos de, de fútbol, entonces yo no me sentiría tan mal. Entonces vamos colocándolo en esos momentos cuando realmente lo que sucede es que hay una como insatisfacción generalizada 
en toda la relación. No podemos decir justamente que, bueno, ok, ya, ya no le gustó ver el fútbol, entonces ahora sí ya me voy a sentir amada, ¿no? O es que ahora sí ya supo cocinar, ahora yo me voy a sentir muy querido. No, ahí estamos pidiendo mucho más de lo que dicen nuestras palabras. Y esto es justamente en donde a veces nos entrampamos, en donde nos quedamos pensando que es el otro el que tiene la responsabilidad. Y esto tampoco es para pensarlo de manera... Como, como en reversa, ¿no? Ah, bueno, es que no es el otro, yo sé que soy yo el que tiene que cambiar, pero ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué sería lo que yo tengo que cambiar? No es algo como cambiar un fusible, es algo mucho más profundo y que por lo tanto requiere como más tiempo de, de introspección.